Доброе утро, дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Канал посвящен образованию в Австралии. И один из признаков того, что вы умеете учиться, вы будете достаточно успешным здесь человеком, это ваше умение завоевать преподавателя. В менеджменте это еще и очень Важно для того, чтобы вы приобрели опыт работы управленца. Ведь э, таким образом вы убиваете, в принципе, двух зайцев. Вы э, завоевываете доверие человека, вы получаете хорошие оценки, и вы учитесь тому, чему вы должны учиться. Потому что весь бизнес – это, в общем-то, очень во многом это взаимоотношения между теми, кто продает товары и услуги, и теми, кто их покупает. И в данном случае… Если вы умеете завоевать преподавателя, вы сумеете завоевать и клиента. Или, по крайней мере, вы будете гораздо ближе к этой цели. Я вот сейчас нахожусь в кабинете, который частенько занимает, но ну, не будет больше занимать, Билл Ренвик. Один из наших преподавателей, преподавателей менеджмента, интерпренершипа. Билл это человек, который олицетворяет собой Австралию. То есть это стопроцентный Ози человек очень хорошо поставленный и в индустрии, и в этой стране. Человек уровня может быть не настолько заслуженного в плане всяких регалий и так далее. И просто, наверное, немножко моложе, чем наш ректор. Но это люди одной обоймы. Это люди, которых такие люди, как Дак Хинчлив, такие личности умеют пригласить. На данный момент... Билл уходит, уходит, потому что у него свой вуз, очень крепкое учебное заведение, с которым нам еще предстоит поработать, но это, наверное, по, там, по итогам того, как мы приедем из Москвы. И человек, который может обеспечить вам будущее в вашей отрасли, вы выбираете, если менеджмент, вы выбираете, если бухгалтерию и другой бизнес-блог. Так вот. Знание предмета – это хорошо. Знание, углубленное определенных частей предметов, или знание всей вашей квалификации, но углубленное по некоторым предметам – это лучше. Знание преподавателя – это тоже очень и очень важно. Давайте подумаем, что можно сделать. В бизнесе есть так называемый SWOT-анализ. То есть сильные и слабые стороны, возможности и а, угрозы, которые а, несет а, любое действие, любая личность, любой а, бизнес, любой бизнес-партнер, все что угодно. Надо делать свод анализ Ну, скажем так, это более структурированное, а, но тот же самый common sense, чувство здравого смысла. Если мы перейдем к личности того же самого Билла Ренвика, мы узнаем, что это человек в действительности глубокий профессионал, человек со связями в своей индустрии, человек предприниматель, человек помешанный на образовании, человек любитель АФЛ, Австралийская футбольная лига. А соответственно, вот кстати, на чем мне удалось и если хотите сыграть, и ничего здесь плохого нет. Точно так же, как и я. Вы тоже можете завоевывать связи, точно так же, как и вы, я это сделал. И я болельщик АФЛ, искренне я болельщик этой игры, и а, потому что в ней играют а, коты из Джелунга, это команда, и вы знаете мою любовь к котам. Соответственно, было забавно, посмотрел, ничего, неплохая игра, можно как бы и немножко последовать ей, ну и стал своего рода болельщиком и специалистом в этой игре. Соответственно, Билл, он а, любитель а, Хокс, а, ястребов, насколько ястреб или коршин, да, из а, Хоуторна, это часть Мельбурна. Ну и на этом мы как бы беседовали, беседовали о котах, беседовали о, о Хоуторне, то есть Джолонге, Хоуторне. И а, дальше, дальше вам, ребята, надо проявлять а, определенный интеллектуальный уровень. Люди этой обоймы, люди этого склада, люди этой широты знаний никогда не будут общаться по-серьезному с людьми, 
необразованными, некультурными, невоспитанными, кто учился, на, грубо говоря, на тройке, или кто не учился вообще. Это как бы вам в пример могу дать людей, которые говорят, что они имеют какое-то образование, потом они говорят, что... Они на самом деле не имеют и никакого образования, но другим говорят, и те верят. В это верят люди ограниченные. Любой маломальский образованный человек сразу определит ваш интеллектуальный уровень, ваши профессиональные знания и ваше образование. И вы будете пойманы на лжи, а потом доверия к вам не будет вообще. Но... Простите, мы лирическое отступление, вернемся обратно к нашим лекторам. Итак, Билл Ренвик, что надо сделать, чтобы завоевать лектора? Практически, ну мы уже сказали, проявить широту знаний, знать тонкости души человека, его, что он любит, что он не любит его профессиональный бэкграунд, образовательный бэкграунд. На этом тоже можно сыграть, разговаривая о его компании, о той отрасли, в которой он силен, или об учебном заведении, которое, где он учился. Но, поверьте, когда вы об этом говорите, все-таки неплохо бы это на самом деле знать. Когда вы приходите на занятия, вы должны приходить вовремя. Точность и аккуратность – это вежливость королей. Вы представители своего народа. Вы, ну, скажем так, русские или украинцы или белорусы. Вы люди, которые должны с гордостью нести э, бремя этого человека. И, соответственно, э, человека, которого вы представляете, этнос, который представляете, народы, которые представляете, эти народы себя зарекомендовали в нашем учебном заведении, во всех учебных заведениях, как элита иностранных студентов. Поэтому будьте вовремя, посещайте все занятия, активно себя ведите на занятиях, касайтесь каких-то, может быть, смежных тем. Не надо лить воду, но постарайтесь показать, что вы люди достойные того, чтобы с вами говорили, в том числе и говорили профессионалы. Никогда не забывайте того, что эти лекторы являются, в общем-то, агентами по трудоустройству, или платными, или бесплатными. Соответственно, эти люди могут вас устроить к своим друзьям, это будет отличная работа, это будет отличная работа даже для, даже для австралийца, который здесь родился, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Для вас это будет как мана небесная, но надо себя зарекомендовать. И а, если это не этот преподаватель, значит это другой. Ну, могу сказать вам точно, Билл Ренвик это один из людей, который может очень и очень хорошо вас устроить и в плане работы, и в плане продвижения вашего дальнейшего обучения. Потому что а, я знаю, что Билл сейчас будет а, набирать несколько человек для докторантуры бизнес-администрации, DBA, о которой я уже э, говорил в предыдущих роликах. Вот. И, соответственно, это есть возможность для вашего карьерного роста на такие высоты, о которых вы даже и не мечтали. И всегда помните, что 20-30 таких маленьких побед в завоевании ваших лекторов – это, в общем-то, дорога ваша очень-очень светлое будущее. Поэтому, ребята, учитесь. Не делайте это для галочки, не делайте это для корочки, не делайте это для того, чтобы просто сказать, да, у меня есть высшее образование. Делайте для того, чтобы ваше образование сделало вашу жизнь поискренне многогранной, очень блистательной и такой, чтобы другие люди по-хорошему вам завидовали. Большое спасибо. Если вам нравится наш канал, подписывайтесь. Если нравится этот ролик, то ставьте свои лайки. Ставьте лайки и смотрите другие ролики. Ставьте дизлайки, если это вам не нравится. Пишите в комментах, что нравится, что не нравится, почему. 
И я думаю, что вместе мы сделаем что-то очень и очень интересное. По крайней мере, а кто мешает нам постараться?